வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து காராமணி பயறு குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு வந்து நான் வெள்ளை காராமணி யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நீங்க வந்து ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கிற காராமணி இருந்தா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல வந்து காராமணியை வறுத்துட்டு அதை ஊற வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ அதை நல்லா வறுத்துட்டு அதுல கை பொறுக்கிற சூடு வந்தோடனே தண்ணி விட்டு ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு வேக வச்சுட்டா போதும் இங்க பாருங்க நான் வந்து ஒரு சின்ன கப்பில் காராமணி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நான் வெள்ளை காராமணி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ப்ரௌன் இருந்தால் அது கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு நெல்லி சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரே ஒரு வரமிளகா வெங்காயம் உப்பு மஞ்சள் பொடி சாம்பார் பொடி வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அவ்வளோ மிச்சப்படி தாளிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதுதான் தேவை ஃபஸ்ட்டு காராமணி வேக வச்சுக்கலாம் நாம் மஞ்சப்படி போட்டு காராமணி நல்லா வெந்தெடுத்துது பாருங்க நல்லா வெந்தெடுத்து அந்த கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் அந்த தண்ணியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் தண்ணியோட தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே இப்போ வந்து குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் நான் அடுப்பில் வந்து பேன் போட்டிருக்கேன் அது ஏற்கனவே அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு கொஞ்சம் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு ஒரே ஒரு வரமிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில வெங்காயம் பொடியா நறுக்கிற வெங்காயம் மீடியம் சைஸ்ல ஒரே ஒரு வெங்காயம் தக்காளி ஒரு தக்காளி மீடியம் சைஸ்ல ஒரு தக்காளி கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி உப்பு தேவையான அளவு உப்பு தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுது இப்போ வந்து சாம்பார் பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் சாம்பார் பொடி உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுற குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க அது மாதிரி இப்போ வந்து நான் இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து கீரை பண்ண போகிறேன் கீரை வந்து கிடச்சிது நான் வாங்கினா அதனால் பண்ணுறேன் நான் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது காய் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த காராமணியை வந்து தொட்டு சாப்பிட்டுலாம் ஏன்னா இப்போ காயே கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுனால பயிர் வகைகளை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து குழம்பு வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு ஐட்டம் பண்ணால் போதும் இதிலே பெசஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு தொட்டுண்டும் சாப்பிட்டுலாம் நம்ம தயிர் சாத்துக்கு அப்படி தான் நான் பண்ணுறேன் பண்ண போகிறேன் இப்போ கொஞ்சம் புளி தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ நல்லா இது ஒரு கொதி வரட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் புளியோட பச்சை வாசனை போக நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கொஞ்சம் கடுகு எண்ணெய் காஞ்சோடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வர மிளகா அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கீரையை சேர்த்துடலாம் மொளக்கீரை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேறு எந்த கீரை இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் எந்த கீரை கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் தேவையான உப்பு போட்டுருவோம் ஸோ இது ஓப்பன்லேயே நல்லா வதங்கிடும் கீரை பொரியல் தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ கீரை வதக்கால் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ இது ஓப்பன்லேயே நல்லா வதங்கிடும் இப்போ இதுக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு வர மிளகா போட்டிருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா தேங்காய் போட்டு தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன கப்பில் தேங்காய் ஒரே ஒரு வர மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இதை வந்து விப்பரில் வந்து ஒரு ஓட்டு ஓட்டின்னு வந்துடுவோம் கீரை வதங்கிறதுக்குள்ளே கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துன்றுவோம் கொஞ்சோண்டு குழம்புல வந்து வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக தான் கீரை பொரியலுக்கு வந்து தேங்காய் சீரகம் வர மிளகா வந்து ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிட்டோம் ஸோ அது வதங்கின ஒன்று வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம சேர்க்க வேண்டியது தான் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா புளி தண்ணி நல்லா கொதிச்சுடுத்து இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்கிற காராமணியை சேர்த்துடலாம் தண்ணியோடையே சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு கலர் கலரி விட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதாக கொதி வந்தாங்க காராமணி பயறு குழம்பு நல்லா கொதிச்சுடுத்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நாம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கீரையும் நல்லா வெந்துடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் சீரகம் 
வர மிளகா சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த இந்த காரம் எல்லாத்தோடு சேர்ந்து நல்லா பிளெண்ட் ஆகட்டும் அவ்வளோதான் பாருங்க தேங்காய் மிள சீரகம் மிளகாலாம் போட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுத்து வதங்கிடுத்து பாருங்கள் நல்லா சேர்ந்துடுத்து இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய கீரை பொரியலும் ரெடி ஆகிடுது ஸோ இன்றைக்கி என்ன ரெசிபின்னு பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி வந்து காராமணி பயறு குழம்பு அப்புறம் வந்து கீரை பொரியல் அவ்வளோதான் கீரை கடைக்கலைன்னா நீங்கள் வேறு எந்த காய் வேணாலும் அதுக்கு தொட்டுண்டு சாப்பிட்லாம் அப்படியும் இல்லைன்னா இந்த காராமணி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுவே போதும் அதில் இருக்கிற அந்த காராமணியே போதும் வேறு எதுவும் வேணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்லேயே இருங்க ஜாகிரதையாக இருங்க நான் அடுத்த வீடியோவில் ச